Salut, c'est Alain. Quand on parle du Moyen-Âge, on fait souvent l'amalgame avec la notion de féodalité ou de société féodale. Eh bien, c'est un tort. En fait, c'est un sujet un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est pas faux. Merci. Donc, je vous propose d'essayer, non pas de faire un cours de sciences politiques médiévales, mais de débroussailler un peu ces notions pour essayer d'y voir un peu plus clair. Sans faire trop simple et bétifiant, mais sans faire une thèse sur le sujet. Parce que ça le mériterait, en fait, de faire une thèse, je veux dire. Le système féodal est une organisation sociale qui a existé en Europe occidentale au Xe, XIe et XIIe siècle. Il est en fait propre aux États qui avaient constitué l'Empire carolingien, car il est né avec Charles Martel et surtout Pépin le Bref. Euh, oui, au passage, je rappelle, s'il en est besoin, que ce n'est pas Charlemagne qui a donné son nom aux carolingiens, mais Charles Martel. Bref, je vais revenir sur tout ça. Toujours est-il que si certains, parfois, attribuent ce qualificatif de société féodale à l'Égypte ancienne, aux Indes, à l'Empire byzantin ou à d'autres systèmes, c'est un abus de langage. La féodalité s'est réellement exercée en France, en Allemagne, dans l'Italie de l'époque et dans les pays qui ont subi leur influence, comme l'Angleterre, où elle est arrivée grâce à Guillaume le Conquérant. Dans certains royaumes d'Espagne, progressivement reconquis sur les Arabes après la bataille de Poitiers, dans les États latins d'Orient, créés par les Francs pendant les croisades, etc. On considère donc que la société féodale naît réellement avec les Carolingiens. La chute de l'Empire romain entraîne avec elle la fin de la Pax Romana et de l'ordre qui lui est associé à moins que ce ne soit l'inverse. Mais bon, on reviendra un jour sur les invasions barbares et la fin de l'Europe gallo-romaine, mais ce n'est pas le sujet du jour. Dans les premiers temps, les Francs, qui sont en fait pas mal romanisés, constituent en France un royaume relativement stable, mais tout se complique à la mort de Clovis. On va être clair, la succession de Clovis donne lieu à une véritable guerre civile et à une profonde anarchie. La fin du VIe siècle est marquée par des luttes entre rois et puissants d'une sauvagerie extrême. Et l'État n'a pas mis en place à ce moment de réelles structures politiques qui pourraient assurer la sécurité des habitants. C'est l'anarchie, au sens littéral du terme. Pas de réel pouvoir central, pas de structure à laquelle se raccrocher, du coup, les quelques personnages essayant de tirer leur épingle du jeu, ceux qui cherchent à étendre leur puissance ou leur richesse, ont besoin de disposer d'hommes à eux, qui leur soient fidèles et sur qui ils puissent compter. Ça tombe bien, parce qu'il existe d'un autre côté beaucoup de personnes, des guerriers notamment, qui recherchent la protection d'un puissant et sont prêts à se mettre à leur service en contrepartie. Comprenez bien que ce n'est pas là du tout du mercenariat, un service contre de l'argent. Il s'agit d'armées privées, constituées d'hommes libres, qui se mettent volontairement au service d'une personnalité dans une relation extrêmement étroite. Ils ont un statut spécifique en droit et une place particulière auprès de leurs protecteurs. Parmi eux, on remarque notamment les entrustions. Ces guerriers d'élite qui s'attachent spécifiquement au roi et qui deviennent ainsi, quelle que soit leur origine sociale, parmi les éléments les plus considérés et respectés de la population. Ces entrustions, donc, sont spécifiques au roi et à la reine. Mais beaucoup d'autres personnes se mettent ainsi sous la dépendance particulière du roi, in obsequio regis, ou d'autres personnages importants. Les textes latins nomment ces personnes à l'aide de différents noms. Mais l'un d'entre eux va traverser les âges, Vassus. 
Ce mot vient du celtique « guas », qui signifie une sorte de page ou de serviteur, et qui sera latinisé en « vassus », donc, avant de donner le mot « vassal » que nous connaissons. Chez les Mérovingiens, le « vassus », c'est un esclave, comme l'atteste la loi salique. Mais le mot va évoluer vers le 7e siècle pour désigner des hommes libres en dépendance, dont je viens de parler. Mais ce lien pré-vassalique, en quelque sorte, ne suffit pas à expliquer la féodalité. Il faut quelque chose en plus, et ce quelque chose, c'est le fief. C'est ce mot, d'ailleurs, fief, qui est à l'origine du mot féodal. Quand les Carolingiens arrivent au pouvoir, ils sont entourés de très nombreux vassaux qui les aident à renforcer leur pouvoir. Et en échange, ils leur ont donné des terres. À vrai dire, ces terres ne leur appartenaient pas toujours et ils ont confisqué pas mal de biens de l'Église pour cela. Et bien sûr, ça finit par poser problème. Du coup, on va chercher à rendre la chose claire et officielle. Lors de trois conciles, en 743 et 744, il est décidé de restituer les biens concernés à l'Église, mais sans retirer les troupes qui en ont pris possession. D'une part, on risquerait clairement de relancer la guerre, on ne retire pas un bel os juteux à un chien en train de le ronger. Et puis aussi, les terres ne sont pas sûres et on a besoin de soldats sur place pour les sécuriser. Alors on dit que ces terres seront données en bénéfice à des vassaux qui les exploiteront et les défendront. Mais que leur légitime propriétaire sera en droit de reconsidérer l'attribution de ce bénéfice en cas de manquement, de mort du bénéficiaire ou dans certains autres cas. C'est ça, un fief, une terre donnée en bénéfice viagé à un vassal en échange d'un impôt, la dîme en ce qui concerne l'église, et d'un service armé. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous passe les détails juridiques trop compliqués, on n'y arrivera pas sinon. Le système féodal, c'est donc cela, un lien vassalique auquel s'ajoute un bénéfice, le fief. Alors revenons un peu sur ce lien vassalique. Quand une personne souhaite se mettre au service d'une autre, plus puissante, dès le 7 VIIe siècle, cela donne lieu à un contrat en bonne et due forme. On en a trace dans une sorte de charte en blanc, un recueil de modèles datant du milieu du 8e siècle, les formules de Tours d'un certain Marculf. En voici des extraits. Attendu qu'il est tout à fait connu de tous que je n'ai pas de quoi me nourrir ou me vêtir, j'ai demandé à votre piété, et votre volonté me l'a accordé, de pouvoir me livrer ou me recommander en votre main bourg, c'est-à-dire votre autorité protectrice. Et aussi, tout le temps que je vivrai, je devrai vous servir et vous respecter comme peut le faire un homme libre, et de tout le temps que je vivrai, je n'aurai pas le pouvoir de me soustraire à votre puissance ou main bourg. Et en contrepartie, le contrat mentionne cette manière que vous devrez m'aider et me soutenir aussi bien quant aux vivres et aux vêtements, dans la mesure où je pourrai vous servir et mériter de vous. C'est la recommandation, ou commendatio en latin. On voit bien la notion contractuelle, qui ne retire pas sa condition d'homme libre à celui qui demande protection. Ce n'est pas une soumission, mais une offre de service. Oui, mais les écrits à cette époque sont loin d'être compris par tout le monde. Et il est fort probable que très souvent, ni le protecteur ni celui qui demande protection ne savaient lire. Alors pour formaliser l'accord, même s'il y avait éventuellement déclaration de volonté, de la part du futur vassal, celui-ci donnait les mains à la personne à laquelle il se recommandait. Les textes parlent de « se recommander en vasselage par les mains ». Je vous fais grâce de la formulation initiale en latin. Quand Harald, roi du Danemark, se recommande à Louis le Pieux en 828, un texte décrit l'acte formel. « Bientôt, les mains jointes, il se livra volontairement au roi » et l'empereur lui-même reçut ses mains dans ses mains honorables. On s'accorde à dire généralement que c'est cet acte de double échange des mains des contractants qui est l'acte fondateur indispensable de leur recommandation. 
Ensuite, seulement, un peu plus tard, à partir des 8e et 9e siècles, il s'accompagnera d'un serment de fidélité. Cet acte, c'est ce qui débouchera à partir du 11e siècle sur l'hommage, qui regroupera à la fois le geste des mains et la déclaration de volonté. C'est un geste extrêmement symbolique et marquant. En théorie, il est volontaire, même s'il est évident que dans certains cas, les hommes n'avaient pas vraiment eu le choix. Quoi. Mais comme dit Charles le Chauve, nous voulons que chaque homme libre dans notre royaume puisse choisir comme seigneur qui il voudra, nous-mêmes ou l'un de nos fidèles. Euh, oui, on ne veut pas non plus que les subordonnés aillent se recommander à l'ennemi. faut pas exagérer non plus. Alors, qu'est-ce que ça implique Déjà, on l'a vu, c'est normalement un contrat à vie, dont on ne sort que par la mort de l'un des contractants. Et bien sûr, c'est un contrat exclusif. On ne peut pas se recommander à plusieurs seigneurs. Du moins, comme je vous ai dit que cette vassalité était liée aux bénéfices reçus, l'exclusivité est liée au fief, à la terre. C'est ainsi que le roi d'Angleterre se retrouvera vassal du roi de France, pour la Normandie et l'Aquitaine par exemple, mais pas pour les îles britanniques, qu'il possède en propre. On imagine bien comment ça va compliquer les choses. À partir de Charlemagne, le service dû par le vassal est essentiellement militaire. Normalement, ce service militaire du vassal à son seigneur, c'est-à-dire quand celui-ci lève le banc, ne peut se faire qu'au bénéfice final du roi. Dans les faits, on a bien vu que ce n'était pas le cas et que les seigneurs ont levé bien des armées parmi leurs vassaux pour leur propre intérêt, voire carrément contre le roi. Mais ce qui est important de noter, c'est que le seigneur n'a pas de droit particulier, notamment de justice, sur ses vassaux. Ils restent des hommes libres et, à ce titre, jouissent du droit d'être éventuellement jugés par un tribunal public, comtal ou même royal dans certains cas, mais pas seigneurial. Le système a donc été conçu au départ pour renforcer le pouvoir royal. Ouais. Mais bon, ça n'a pas duré, car en l'absence de pouvoir central fort, à la fin de la période carolingienne, ce sont les grands feudataires, c'est-à-dire les vassaux les plus puissants du roi, qui détiennent réellement le pouvoir et créent littéralement des états dans l'état. Les Capétiens devront composer avec cette situation jusqu'à la guerre civile entre deux factions, Bourguignons et Armagnac, pendant la guerre de Cent Ans, bien plus tard. Parallèlement, différents phénomènes bouleversent la structure même du royaume. Le système féodal était viable dans un monde binaire, ou plutôt ternaire, constitué des trois fameuses classes de la population, nobles, clergé et paysans. Mais l'émergence d'une bourgeoisie forte redistribue les cartes et la puissance change de camp. Au fur et à mesure où la noblesse se ruine en essayant de tenir son rang, les villes tirent leur épingle du jeu et deviennent des éléments avec lesquels il faut compter. Des juristes, des administrateurs, voire des commerçants deviennent incontournables et prennent la place autrefois réservée à la noblesse militaire, comme des Philippe de Nogaret ou Enguerrand de Marigny sous Philippe le Bel au XIIIe siècle, prélude à un Jacques Coeur au XVe siècle. La grande peste noire du XIVe siècle et la guerre de Cent Ans se chargeront d'éteindre définitivement toute velléité de retour à un système politique et social qui avait clairement fait son temps. Le système féodal fait donc aujourd'hui partie de l'histoire de l'Occident. Et pourtant, on continue à l'évoquer en comparant parfois les grands industriels d'aujourd'hui aux grands feux d'Athènes ou les partis politiques à des puissants demandant l'hommage de leurs vassaux. Je n'entrerai pas dans ce débat. Pourtant, à chaque fois que vous rendez hommage à quelqu'un, à chaque fois que, comme la personne bien élevée que vous êtes, vous présentez vos hommages à une femme, vous vous rendez compte que vous vous déclarez son vassal